karon magsugod ta sa ato ang bagong serye nga giluhan og paglaom diha sa kalibutan nga dili mahigalaon no paglaom diha sa kalibutan nga dili mahigalaon og ato kining gipupo og ato ning sa mga sita sa 1 Pedro uh, uno Pedro uno shite no Ug ang title ni ning ato ang sermon karon wali realidad sa gipili no mao na ang title sa atong sermon nga atong gikuha usab sa atong serye paglaom sa kalibutan nga dili mahigalaon so gihangyon ako ang tanan manindog ta aron agi og pagtahod pagbasa sa atong balaan nga sa balaan nga pulong sa Dios atong basahon sa sitas 1 Pedro 1 uh, kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa city So atong basahon pagdungan mga igsuon si Pedro apostol ni Hesus Kristo alang sa mga dumuduong tungod sa pagkatibulaag nga naa diha sa punto sa Galacia sa Kapadusya sa Asia ug sa Bitinia nga gipili sumala sa nahibaluan ang daan sa Dios nga mahan ug gibalaan sa espiritu ngadto sa pagkamasinugtanon kang Hesus Kristo ug pagbisibis sa iyahang dugo ang grasya ug kalinaw muragaya unta diha kaninyo Dalay ko ng Diyos ang mahan sa itong ginoong Iso Kristo tungod sa dako niyang kalooy. Kita gipakatao pag-usab ng ato sa kabuhing paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Iso Kristo gikan sa mga patay. Ng ato sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling o dili mulubad. Gitipigan dito sa langit alang kaninyo. Nga mga gibantayan sa gahom sa Diyos, pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan na andam aron ik ipagdayag unya sa katapusang panahon magmalipayon kamo ni bisan tuod ug masubo kamo sa makadiyot diha sa nakalain-lain mga pagsulay aron nga ang pagka tinuod sa inyong pagtuo nga labaw pa kabililhon kaysa bulawan nga madugta nga sulayan pinaagi ug kalayo musangput ngadto sa pagdayeg ug paghimaya ug pagpasidungog inigpadayag unta kang Ginoong Kristo. magampot ang mga igsuon Langit nung amahan, balaan nga Diyos, nagpasalamat kami ginuugad sa imong kamaayo, sa imong kinabuhi. Sa imong paghatag ka na mo, sa lain na usab, nga adlaw, o pribilehiyo nga kami makadungog sa imong balaan nga pulong. Kami mo doon, kanimo mo ginoo, pinaubos ang mong kasing-kasing, o nagampo kami, o nangayo kami kapasailuan sa among mga sala. Susiha, ginoo, Lord, ang among mga kasing-kasing sa mga sala ng among nahimo, o bisan pa man, Lord, ang mga lama ni ini kami nagampo ngay mo kining kuhaon ginuugad hugasi kini Ginoo Lord sa balaan dugo ni Ginoong Hesus ug hatagi kami kay higayonan nga amo Ginoo Lord God mabati na usab ang imong mensahe nga mihatag karong kapunon nagampo kami sa imong balang Espiritu Santo nga magpatiliwala kanamo maghatag kanamo ka alam aron makabaton kami kay balo kun unsa man ang pagtulon ani imong ihatag kanamo ni ning kapunon dalay gun ka man sa wali katapusan Kini mong pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Kristo, among Diyos ug manuluwas. Amen o amen. Manlingkod ta mga igsuon. So ang uluhan, realidad sa pagpili. Kini maong uh, sugilanon o tema nga ato ang gikuha karon sa 1 Pedro 1 City. Gisulat kini niya ngadto sa mga katawhan nga diin nagkagamay o nagjutay na gyud o nagkaluya na gyud sa ilang pagtuo. So karaghanan na kanato na kasinati nining mo ang panghitabo nga doon na gayong mga paglutos. Bisan ka na am na gihapon no. Di na lang kaayo pareha gyud sa una. Gikan mismo sa ato ang una atong pamilya. Di na to kalikayan. Ilabi na gyud nga wala pa gyud ta maka-share no. Ug atong mga pamilya wala pa gyud makadawat ug makaila sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa atong mga higala tungod sa atong pagkakristohanon dili kalikayan. Daghan kayong mo bugal-bugal nato. Pag ingon nga born again, ingon na born again. Pero magamping ta, kaysa atong pagkatao, pag-usab diya sa Espiritu, kanang born again, na ay PBA, na sa NBA. No? Na ay pure born again, na sa dili. So, daghan kayong mga Kristohan noon nga nagungaw sa kamatayon sa ilang kinabuhi. Atong mabalitaan, daghan kayong mga misyonaryo nga naa sa gawas, bisan pa din he, na agya po ng pangpanglutos, nga diin ang ilang kinabuhi, nagungaw sa kamatayon. Ang matuod nga Kristiyanismo 
uh, mga salin na lang ni karon ang gitawag na to og Kristiyanismo. Salin na lang ni sa una. Matul pa sa surbi, daghan ang mingon nga sila Kristohanon apan kun imong tanahon ug ang surbi tanahon nimo sa palibot nagkaanam og kakunod ang gitawag nato og biblical Christianity. No? Kanang Kristiyanismo nga gikan gayud sa Biblia. Tanahon nimo gamay na lang yung kayo, daghan ni profess Christian apan gamay na lang yung kayo ang tinud anay gayud nga mga Kristohanon. Ang pagkinabuhi sa atong pagtuo sa atong kultura karon naganam na gyud kalisod. Dili nato ni mabatyagan apan ni nahinay nga nagkutkot sa atong katilingban ug labi na gyud sa ato ang kalag tungod kay daghan na kaayo ang mga pagtulunan nga dili gayud maghatag o naghatag og maayo nga mga resulta sa ato ang kinabuhi. Kun atong tanaw na unang sulat ni Pedro usa kini ka mensahe nga mahinungdanon og ni haom kini alang kanatong tanan. Sulod sa pipila ka simana, magpadayon kita nini kay kini usam ni kasirye o daghan pa ang mga wali nga paghimuon ini maong sirye. Magpadayon kita ining sirye na ito naguluhan nga paglaom diha sa kalibutan nga dili mahigalaon. Kisa may maaprob nga ang kalibutan na ito, friendly kayo ni atong kalibutan karon mahigalaon ang atong kalibutan. No? Siguro malipayon tang tanan kung mao man ni mahigalaon ang atong kalibutan. Apan ang problema Kung mao na magani na kamahigalaon ang atong kalibutan din nataganan mo biya. Ang atong kadtong kalibutan tinuod do adto sa taas sa langit, no? Amen. So kining mao sulat gipadala ni kini ni Apostol Pedro ngadto sa mga Kristohanon nga gipanglutos katong gipang uh, persecute, no? Nga misamot bagayod nga si Nero na ang nagdala sa gahom nining panahon na. Si Emperor Nero, no? Mao ni nga og atong tanaon Si, uh, mao ni ang sulat ni Pedro ngadto sa mga magtotoo nga napuyo alang ni Kristo diha sa kalibutan nga dili may galaon. Gihatagan ni mensahe ang mga magtotoo nga bisan pa man sa kalisod sa atong panahon karon bisan pa man luyo sa mga pagpanglutos, pagdaog-daog sa mga Kristohan magpadayon ta pagpuyo diha ni Kristo. Dili kita mawadan og paglaom mga igsuon tungod kay kamo kita ako kitang tanan pinili sa Dios. So ang pagantos mao ni tima Mao ni usa kadako nga tema sa sulat ni Pedro, suffering, no? Murag di maayo siguro. Suffering. Pag antos mao ang dako nga tema sa sulat ni sa uno Pedro gani gibrik balik ni sa makadaghan ug isulti niya sa mga magtutuo kung unsa ang kahulugan sa pag antos diha sa kabubuton sa Dios. Okay ning pag antos sa kinaanis kabubuton sa Dios. Kada gyud mag antos kag walay pulos. Lisod kayo mga egsoon. So ang mga Kristohanon nga nagatubang og walay kasiguruan nga kaugmaon mao gisulatan ni Pedro ni ini. Basig usa ta ni. Daghan kanila ang gipangdakop, gisalikway na wadan og trabaho ug kaptangan ug kaguban kanila gipaantos ug kaguban gani gipangpatay panglungguan sa ulo tungod kay sila na ilhan nga sumusunod ni Kristo. Nakadungog ta ni mga igsuon dili na dinis ato ang nasod sa gawas panalitan katong mga nasod nga dili ganahan og mga Kristianos o mga Kristianismo uh, nga pagtulunan ang mga misyonaryo dito in taon gipanglotos pangpatay no so atong tanawon kun dili kita sigurado sa pagtubag sa mga tawo nga dili muuyon sa atong gituhuan o kaha na may moatake na to magbugal-bugal nagkinanglan kita nining maong mga pulong o kini gayod ang atong paghisgutan karon muhaom kini kanato Pasi una kini nga mensahe karon og tan-aw nato ang pipila ka bersikulo og sulayan nato nga makita gayud nato kun unsa gayud ang kasing-kasing ni Pedro kay siya man ang nagsulat ni ini alang ka nato. So bahinon tani og tulo ang mao mensahe dunay mga tulo ka punto realidad uh, hulagway ug gibot ipahayag sa tagsulat ngadto sa namina o kanato nga nagbasa. So ang una sa tulo ka realidad ang una mao ang imong pagkatao. Ang imong pagkatao hinumdumi iya ni Hesus. Ang ikaduha, pagkabihag. Lahi kini tungod kay nabihag kita tungod ni Hesus, no? Ang ikatulo, paglaom diha kang Hesus. So atong atong ning unahon paghimay-himay uh, ang ang una ang imong pagkatao, ang atong pagkatao, no? Diin mao na ang iya magin Hesus ang atong pagkatao. Ang pagkasulat sa uno Pedro lahi sa atong pamaagi sa pagpadala og sulat. 
Pag unay nay balo magyuta giunsa nato pagpadala og sulat no. Magpadala gani tag sulat ang ato ang ngan ang ngan sa padalaan mo ibutang there so and so no. Dayon ang ang unod sa sulat dayon ang atong pangalan nya na pagipiis ay nalan na piis. Na agid ato ang signature. So ingon ana ang atong padala sulat panahi sila ang ilang gigamit nga Greek or Roman letter. Lahi ni siya kay ang sulat nga ilang gihimo mao ang pagsulat sa una sa ngalan sa nagpadala. Gipadala, ang nagpadala ang giuna o ang sunod mo ang ngalan sa gipadalhan. So gitingog. Mao na makita nato din he kumpara sa atong gihimo karon nga sulat una ang ngalan padalhan dayon ang unod sa mensahe. So ngano man ato ning gisgutan atong tan-awon diha sa 1 Pedro 1 1. Kapitulo 1 bersikulo 1. Ingon din ni si Pedro apostol ni Heso Kristo. Giingon din ni Si Pedro Apostol ni Kristo alang sa mga dumuduong tungod sa pagkatibulaag nga naa diha sa punto sa Galacia, sa Kapadusya, sa Asia ug sa Bitinia. So ato makita ang maong bersikulo unsa may gibutang diha. Una nga gisulat si Pedro Apostol ni Kristo ang nagsulat. Kisa may gipadalan ang mga dumuduong tungod kay nagkatibulaag ang nagtibulaag diha sa punto. So mao to akong gi, atong giingon gani ha Greek or Roman letter ilang giingon iuna nila ang nagpadala dayon isunod sa nila kun kinsay ang gipadalan dayon ang ilan ng tuyo o ang ang unod sa maong sulat So makita nato din he iligbasa nato makikita kita si Pedro ni nagsulat kay naguna man iyang ngalan So daghan ang nakaila ni Apostol Pedro di ba Walay wa makaila siguro kisabay wa kailang Pedro din he Dili si Pedro Pindoko ha kina si Apostol Pedro gyud katong apostol so paminaw na ko nakaila siguro tanan no daghan ang daghan gyud nakaila ni Pedro, Pedro uh, Apostol Pedro tungod sa nagpagya na kaayo nga komedya kay balo mo unsa nang mga komedya nga si Pedro kuno mo ay nagbantay ganghaan sa langit mo man gyud sa ala na man siya may siya may doorkeeper siya nagbantay ganghaan sa langit nya napagiuban nga si Pedro kuno na ay manok ogis <laughs> ogis pagyud no Na siya ay manok nga ugis, unya gihimo pagyud kini nga brand sa litson manok. <laughs> Di ba? Ayun your Pedro, ayun your Pedro. <laughs> so ingon ana no, daghan na kaila tungod lang ana, pero og kinsa magyud ni si Pedro? Atong tan-awon dinhi. Si Pedro una sa tanan atong nailhan nga usa ni siya ka mananagat. Usa ka mananagat og nagpuyo sa lungsod nga gitawag og Bitsaida. Kilid sa Lanao sa Galilea og dibalhin siya sa Capernaum diin ana adto si Ginoong Isokristo. Og atong nahibawan nga ang iyang panginabuhi, panagat. Kaya mga may giingo din eh, usa ka mananagat, no? So, unya siya, usa siya kaminyo. Ano yung kinabuhi? Timan ni ninyo, si Pedro, usa kaminyo. Anaa si asawa o ugangan nga nagpuyo uban kaniya. So, si Pedro ni. Ato ka nang mabasa sa basahon sa Marcos 1. Ah, may note lang na ninyo. <coughs> Naisugutan usab ang iyang asawa sa 1 Korinto 9B. So atong tan-awon nga nung giapil man gyud ni nato. Kun mao kini ang iyang kahimtang og siya atong gihimo nga una nga pope. Nay balo ba mo? Mao man gini ang gihimo nga pope no. Una nga papa. Og kun siya ang una nga pope sa ato pa ang unang pope minyo. Unsa una to pag atubang kanang maong katalong ak Ah, singan ani. Ah, kamatuuran. Sa ato pa ang una nato nga pope minyo, na may asawa, na may ugangan. No? So ato sa makita nga si Pedro mao ang leader sa dusi ka disipulo. Siya ang leader. Ug tanaw nato sa listahan sa pangalan ning mga disipulo, <clears throat> mga sumusunod ni Kristo sa bag-ong tugon. Dili ni sila sunod ang hanay sa ilang mga ngalan. Pero kung imong tan-awon, nag-una gayod kanunay ang ngala ni Pedro. No. Nag-una kanunay ang ngala ni Pedro o klaro kay siya nga leader sa dusi ka-apostolis. So leader sa basahon sa mga buhat, kung makita na ito, kung mabasa na ito, kung uh, doon na mo higayon. O kanunay siyang makita sa dusi ka-kapitulo sa basahon sa mga buhat. Sa dusi, sa 12 chapters, o sa dusi ka-kapitulo sa basahon sa mga buhat, Makita gayon ninyo ang pangalan ni Pedro. So, siya ang nagsugod, siya ang nagpasiugda, ug siya ang leader sa grupo. Daghan ang naisulat matungod ni Pedro 
sa upat kay Banghilyo, ang Mateo, Mateo, Mark, Luke ug John, mao ning Ibanghilyo, upat kay Banghilyo. Kay sa uban nga mga sumusunod ni Jesus, daghan gyud ang iyang pangalan. Mao nga dili gyud mahitabo kon kamo nagbasa sa Biblia, wa mo kailan ni Pedro, no? Walay laing tao usab nga naguna nga gisgutan nga naguna ni Pedro kon dili si Ginoong Hesus. So sa ato pa, naguna si Ginoong Hesus Kristo, si Pedro nagsunod. Nya yeah, dayon ang mga uban ng mga magtutuo ni Hesus Kristo. So sikat gini si Pedro ning mga panahon <clears throat> Ang uno Pedro nga isulat gini sa tuig sa uh, AD 60, no? Mga 60 ang kanang ide ano domine pag nanas Kristo ana na tao na, na humana ang iyahang pagkatao ug iyang kamatayon ug matul pa sa tradisyon sa iglesia uh, sa una nga si Pedro nagministeryo sa Roma sa tuig 64 AD so 64 AD <coughs> upat ka tuig gikan sa uh, pagsulat ni ini nagministeryo na siya hangtod siya gipapatay ni emperador Nero Nung basahon sa Pedro Uno, Uno pagbalik, si Pedro Apostol ni Heso Kristo alang sa mga dumuduong tungod sa pagkatibulaag na naadya sa punto sa Galasya, sa Kapadusya, sa Asya o sa Bitina. Sumatod pa sa historian nga ginganlan o Giosibius, mao kini kining mga ginganlan na to, ng mga pangalan sa lugar, mao ni ang lima kaprobinsya nga nasangyawan uh, ni Pedro. Nga sa atong panahon, ginganlan karon og Turkey. Naani mga lugar na diha sa Turkey. Apan kini uh, wala pa siya mubalik sa Roma nini panahon na. Diin pagbalik niya dito sa Roma gilansang siya og paubos. Gimartir siya pinaagi ni Nero, no? So uno Pedro uno unog dos atong basahon si Pedro apostol ni Hesus Kristo alang sa mga dumuduong tungod sa pagkatibulaag nga naa diha sa punto sa Galasya, sa Kapadusya, sa Asya ug sa Bitinia. Nga gipili, sumala sa naibaluan ng daan sa Diyos. Nga mahan o gibalaan sa Espiritu ng Adto sa pagkamasinugtanon, ang Yesu Kristo, o pagbisibi sa iyang dugo, ang grasya o kalinaw, mudagaya, unta, diha kaninyo. So iya kining gihimo, arong pagpahinumdom, kanila, ni atong panahon na, kung unsa sila, dili nila tanahon, nga sila ubos nga tao, apang gipahinumduman sila ni Pedro, nga sila pinili o gipili sa Dios. Ug sa English pa na elect and chosen. So mao ni ang identity nato. Mao ni ang ato ang pagkatao. Kita kamo pinili ug gipili sa Dios. Kini na pinunom ka nato nga sa iyang gihatag nga pabor nga dili gayud kita angayan. Pinunuan kita sa Ginoo, gihatag nako ang pabor nga dili unta angayan. Unsa man kini ang iyang kaluoy kanato og ang ihang grasya mao ni pabor nga dili gyud unta taangayan apan tungod sa dakong gugma sa Dios diri kanato gihatag kini sa Dios so mingon si Pablo sa mga taga Roma kinsa ba ang upasaka og sumbong batok sa mga pinili sa Dios ang Dios mao ang nagmatarong mao na Roma 8:33 ato nang mabasa so kinsa ba ang upasaka og sumbong isa may mo sukol mo against sa mga pinili. Nahimo kining dibati sulod sa libuan katuig. Daghan ang naglalis nini o kini nagpadayon. Tungod kini mahitungod sa atong election o sa ato ang predestination. Batok sa atong kaugalingong kabubuton ng free will kay ugi mong tanaw nagsumpaki na. So mauni ang, ang pangutana. Tungod aning panagsumpaki ang pangutana, ako ba ang mipili sa Dios? O siya ang nagpili kanako. Unsa may inyuhan tubag? Ako ba ang nagpili mipili sa Dios o siya ang nagpili kanako? Pili lang mo. Do so, atong tanawon ang tubag mga igsuon. <clears throat> yes. Dako kayo na. Ang duha tinuod Dili usa lang ang duha tinuod. Ningon dinhi ako bang mipili sa Dios? Oo. Siya ba ang nag siya o siya ang nagpili kanako? Oo gyapon. Yes gyapon na. Ngano man, tungod kay imong gipili ang Dios, uyon sa iyang pagpili 
kanimo sumo na nga ang kanang duha pariho na tinuod na siya kay imong gipili ang Dios uyon siya ang pagpili kanimo so sa ato pagwa siya mo uyon adi sa takapili no so makita nato din he mahimo ni nga lalison mabasa man nato ni nya usahay pa magkiglalis ta ang mas labing maayong buhaton ato na i-enjoy ang kamatuoran nga gihatag sa Dios kanato nga siya nagpili kanato og kita git og siya atong gipili no mao kana ang tibok punto sa maong mensahe wala kini gisulat ni Pedro aron makiglalis makigbatok ni ini kun dili gisulat kini ni Pedro aron i-enjoy nato ang atong kahimtang diha ni Kristo no kay diha na isakop kun kay diha kita na isakop sa Dios So nagsugod si Pedro din he kun unsa ang imong pagkatao ang atong identity tungod kay ang kinaiya atong basahon ang kinaiya nagagikan sa imong pagkatao kun unsa ka So makita gayon no makita gayon dayon moingon dayon labi nang naay mga pinulungan nga tell me who are your friends and i will tell you who you are no sulti ko kinsa imong mga amigo kay sulti ante ka unsa ka So makita sa atong kinaiya mao ni ang kinaiya nagagikan sa imong pagkatawo kun unsa ka So kumu ingon ka sa usa ka tawo nga pagtinarong kun wala kini magagikan kanila kun wala kini magagikan silang kasing-kasing dili gina musalir dili gina mahitabo tungod kay ikaw nagingon pagtinarong mangyong ka dili gud dili gina gikan nila ang pagtinarong dili gina sila matarong wala pag-abag sa Dios sa daang tugon, ano na mga balaod o regulasyon apan misamot kagahi, di ba? Misamot kagahi ang mga tao kang uban miribildi. Na ay balaod, gipakita, gihatag sa Diyos. Panong sa'yo nahitabo? Ang mga Israelitas, gahi kay ulo, miribildi. Ang ubang mga tao, miribildi. Sa diyang kitagaan sila sa balaod. So, atong makita, kung dili kini magagikan kanimo, kung dili kini mahitungod sa imong relasyon, o kung unsa kadiha sa ginoo, dili na magsilbig yun. Ug atong tan-awon ang atong relasyon unsa ta kinsa ta diha sa Ginoo ug unsay atong relasyon sa Ginoo kana makita nimo nga ikaw mahimo yung masinugtanon sa Dios Ug atong tan-awon dinhi nagsulat si Pedro aron pagpahinumdom kanato nga kita nga kini mahitungod sa unsa ka ug siya nagtudlo kun unsaon pagkinabuhi nini busa siya nagingon ikaw pinili sa Dios ug ikaw gipili sa Dios so pinili ug gipili kita sa Dios so nindot kayo mga igsuo no God's chosen God's elect kalagmitan sa panahon sa kalisod usahay mangutana ta dayon no labi na nay balo na ta na pinili ta sa Dios ya gipili ta sa Dios ug duna na kalisod mangutana dayon ta kun nagtagad pa ba nako na ang Ginoo no sa atong nahibaluan nga pinili no gipili mo ingon dayon Nagtagad pa ba ka na ako ang ginoo? Nasayod ka siya sa kalisod na akong gisagubang ka ron. So, dagang kay pangutana, mutumaw sa atong una-una. No? Nasayod ba siya sa kalisod na akong gisagubang? Basing gibiyaan ako niya. Basing gibiyaan ata niya. So, mo na mga pangutana na tumaw sa atong una-una. Mga pangutana na nagdala og pagka-discourage o kaha, mga luya din kita sa atong pagtuo diha sa Diyos. Tungon kay wala man na ito ikinabuhi, wala man kita may tuo na kita pinili sa Diyos. Kutub raman sa ato ang bakba. Kutub raman sa atong una-una. Wala mas atong kasing-kasing. Tunay so, o ba nagtudlo? Labi na yung karong panahon na. Nay nagtudlo kung anaa ka ni Kristo. Dili ka mutagamtam sa kaliso. Di ba naghang kitang madunggan anak? Kanang gitawag nila og prosperity preacher. Mungin ko ganing anaa kang Kristo tanan okay. No? Nila pa it's okay to be not okay. Ang tanan... Nakita sa Dios bisan panaaka sa kalisod. Moingon sila nga dili na ka makatamtam sa kalisod. So mao nang inig abot sa pagsulay o pagsuway. Moingon dayon moingon din ta. Gibiaan nagi pus Ginoo. Dili ni mao ang gitudlo ni Pedro mga igsuon. Lahi ni gitudlo ni Pedro sa ato. Kanang mabasa nato sa unahan atong tanaw sa 1 Pedro 4. Atong basahon ang iyang uh, bersikulo 12 sa kapitulo 4. Ningon din eh, mga hinigugma, ayaw ka mo kahibulong sa nagdilaab nga pagsulay nga mahitabo kaninyo. Ingon nga usa ka talag sa ong butang nga nahitabo kaninyo. 
Tuog. Ug dili hugot ang imong pagtuo sa Dios. Pagbasa nimo ni ning mga bersikulo, moingon na gyud wa na ni samot. Ngano man, yung nang nagdilaab ng pagsulay. No? Sunog naman eh, di ba? Grabe, og atong makita. Pero unsa gipahinumdum ni Pedro kanato? Ningon siya gipahinumduman ka nga moagi ka og mga kalisod. Apa normal kana sa mga Kristohanon nga mga pinili? Apa na ayaw kalimot nga ikaw gipili sa Dios ug dili kaniya pagabiaan. Mao gina atong tan-awon, atong atong timan-an. Anaa kaniya ug ikaw na hisakop kaniya. So bisan pag mo kailab pa nang kalayo diha sa atong pagsulay, nagdilaab na siya din ha. Inom dumi nga anaa ka sa Dios ug pinili ka sa Dios. So atong inom duman, inom dumi kun unsa ka sa Dios. Kun unsa ang gisulti sa Dios bahin kanato. Kini may nang danon kaysa unsa nga atong makita sa atong palibot. Mao na gipasabot ni ini, no? Ki unsa ang gisulti sa Dios bahin kanato. Kini may nang danon kaysa unsa nga atong makita sa atong palibot. Atong makita sa atong palibot wa natay paglaom, wa natay kapaingnan tungod sa mga pagsulay nga atong gitagam atong giatubang. Pero ngingon ang ginoo, nga anaa kaniya, dili kaniya pagabiyaan, dili kaniya pasagdan, hangtod sa katapusan sa panahon. So, unsa may atong, atong tumanon, ang atong palibot nga itong nakita nga sirkumstansya, o ang pulong sa Diyos, nga hangtod sa kangturan, magpabilin sa atong kinabuhi, diin ang nagsulti ni ni Usa ka Diyos, nga gamahanan o matinudaan nun. Mauna yung atong timanan. So, mauni, mauna ang una, no? Ang ikaduha, ang ang una ang imong pagkatao, mo ni atong identity, unsa ta iya ta ni Kristo. So ang ikaduha ana mao ang pagkabihag, no? Pagkabihag lahi kini tungod ni Hesus. So atong basahon sa 1 Pedro 1:1 usab, pagbalik, no? Si Pedro apostol ni Hesus Kristo alang sa mga dumuduong tungod sa pagkatibulaag nga naadya sa punto sa Galacia, sa Kapadosya, sa Asia ug sa Bitinia. So, huwag itong makita ang gipasabot din ni Pedro nga mga kristuhanong bihag usa ka mga dumuduong o temporaryong lumulupyo sa usa ka lugar nga dili ilang pinuyanan o nagkatag sa lain-lain nga lugar. Mga bihag no? nagkatag sa lain-lain lugar mga kristuhanon, ginganla ni Pedro din mga kristuhanon nga bihag sa mahulagwayong pulong ni Pedro iyang gipasabot nga wala sila sa tinuod nila nga puloy anan mga dayo og langyaw sila dinhi sa kalibutan kisa may gipasabot ana ni Pedro ang mga Kristohanon ug kini gipaligo ni Pedro sa 1 Pedro 1 3 ngadto sa 5 atong basahon ngingon din he dalaygo ng Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo Tungod sa dako niyang kaluoy, kita gipakataw pag-usab. Ngadto sa usa kabuhing paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Yesu Kristo, gikan sa mga patay. Ngadto sa usa kapanulundon, nga dili madunot, dili mabuling, o dili mulubad, gitipigan, dito sa langit, alang kaninyo. Nga mga gibantayan sa gahom sa Diyos, pinaagi sa pagtuo, alang sa kaluwasan, nga andam, aron ipa, ipadayag unya sa katapusan panahon. So atong tanahon, sa ato pa ang ipasabot din he, ang matuod na puloy anan sa mga Kristuhanon ato a sa langit. Og sila nagpuyo sa kalibutan isip langyaw. Ang mga Kristuhanon mao ni ipasabot ni Pablo. Ang matuod na puloy anan sa mga Kristuhanon ato a sa langit og sila kita mga Kristuhanon, nagpuyo sa kalibutan, isip mga langyaw. Transient na din mga egsoon, lumalabay lang ta din hindi ta magdugay. Kaya ningon din hindi, ngani ata din sa kalibutan, napandili ta din sa kalibutan, hindi ta din ka din. O panalitan, di ginin mo mas sinati, kung dili ka makaadto sa laing lugar. Hangto dili ka mo langyaw, dili ni mo makita, o dili ni mo makumpara, kung unsa gayod ang langyaw, o stranger, estranyo, no? Mato ka sa lain lugar, makita ni mo mga tao nga dili susama ni mo og panagway. Labi nagmuadto ka sa Korea. 
Ah, murag naasay po parihan na ito. Gapos ko riyan. Oh, At ito lang tas lugar nga dili parihan na ito. <coughs> Sige, lain o panagway, lain o sinultihan. Nabi na, mga gitas on. Mga tagas kayo. Adi, is Korea. Mugbo, mga Korea. So, lain lugar ka ng mga tagas. No? May maghadahangad ka. Ang pagkaon, lahi. Ang sinulatan, lahi. Ang uban pa. Nga, ang panahon, lahi. So, makaingon yuga. Lahi, yun yung napita. Istranyo yuga ko din eh. Outsider ko, di ko taga din eh. No? Apan kabahin lang kini sa gisultig pasabot ni Pedro. Nagsulat siya sa mga tao nga nagpuyo sa laing lugar. Mga, tu, mga magtutuo sa kapadusya nga didto na tao. So, kining gisulat niya, dili ni sila yun ngingon nga ni mga literal yun nga estranyo. Apanaan ni sila didto sila na tao sa kapadusya, tuan nagpuyo. Niya, ang ilang pagkaon, panapot, sinutian, kultura, susama. Ini e araman na, tagadiri raman din sa Kapadusya. Apan sa dihang ilang gihangop ang Ibanghilyo ni Kristo, ang tanan na usabong na himo sila nga istranyo sa ilang lugar. O ni Gisulti ni Pedro. Pisan tagadito sila, tungod kay gihangop nila, sa paghangop nila sa Ibanghilyo ni Kristo, na usab ang ilahang pagkatao. So atong tanahon diri, Uh, kung ato usab nga maobserbahan karon sa dihang makasulod ang ebanghelyo ni Kristo sa usa ka nasod siyudad lungsod barangay opisina tunghaan bisag asa mga balay pati gayon mga factory kasilinganan ug mismo sa pamilya no adunay kausaban nga mahitabo dili na gyud kita susama sa naandan sa una suma wala pa kamu usba wala kita usba sa Dios dili gyud mo mo atin sa las 4 asin tuwa mo sa las 10 pareho ra na okay ra na so, so adunay kausaba no ang imong kinabuhi dili na susama sa naandan tanan adunay pagkausab tungod kay dili na ikaw sama sa imo ang pagkatao sa una dunay kabaguhan giusab ka sa Dios mahimo ka istranyo sa mga tao nga nakaila kanimo sukad pa sa sinugdanan sampula na Bugoy-bugoy ka sa una. Dila nang babay, laki lang kay ubabay, bugay-bugay lain man. So bugoy-bugoy laki ka, no? So una bugoy ka, nya karon ang imong mga barkada, kay bao kag unsa, kay bao sila unsa ka. Labi na gyud pag-abot na stagay, binuntagay, no? Kay balo sila apan karon dili na ka mo apil nila, dili na ka mo inom, maingon day ka murugla. Na usab na man siya. Mura man siya gistranyo na nato, no? Stranger ka na sa imong mga barkada tungod kay dunay kausaban nga nay tabo sa imong pagdawat sa ebanghelyo sa Dios. Ado nay kausaban sa imong kinabuhi matod pa ni Pedro. Ang imong pagkamaunungon wala na sa kalibutan. Kun dili anaa na na Ginoong Hesukristo, nausab ka na. Sa una unong ta buntagay ta barkada pero karon nagbuntag, wala ta magbuntagay ha. Karon ang atong pagkamaunungon anaa na ni Kristo. Kun asa man kita dapit ang atong pagtuo, atong kasing-kasing anaa gayon ni Kristo. Ang atong pagpanglihok dili na pisikal kasagaran kun dili anaa na sa espirituhanon nga aspeto. Mao na ni atong ipanghunahuna. Mao ka na ang realidad kun imong isurinder ang imong kinabuhi ngadto ni Kristo. Dako kayo kausaban mga igsuon. Ang kaluwasan makahimo sa mga Kristohanon nga istranyo kalibutan. Mahimo tang istranyo sa kalibutan labi na gi sa atong panimalay mo ingon gina unsa naman ni eh? anak pati ka igsuon pati ka Sige lang. Tungod kay tungod man ni Kristo. So mausab ang prioridad labi na gyud sa mga negosyante, no? Nga mga Kristohano, negosyante ang mga Kristohano dili na sila kay bao manikas, no? Sa sa una manikas, dagko kayo karon gamay na lang, no? <laughs> Nikas lang ay gihapon. Dili na sakto mo igsuon sa una, wala wala na gyud karon, no? Sa una manikas ka karon wala na. Dili na ka manikas im customer. Dili sila magpabilabi sa ilang mga igsunan ug nibisan kinsa. Dili sila mo agrabiar o mga grabiar sa mga tao ilabi na gyud sa igsuon nimo sa pagtuo. Labi na to sa mga kaigsuonan. Kinahanglan imo silang higugmaon sa mas gigugma nato sa atong kaugalingon. Mahitabo kini kun ikaw tinud anay gayon nga Kristohanon. Kun ikaw tinud anay gayon nga Kristohanon hinumdumi nga ikaw nagpasilong na sa landong sa grasya sa Dios. Di kang pasilong. Disgrasya. 
So, anak-anak ka sa kahimtang, ikaw nagpasilong sa landong sa grasya sa Diyos. Dili man tanang tao din sa kalibutan, manikas, mga egzoon. Tinood mo gina, no? Dili tanan mangila, dili tanan mamakak, wala, dili tanan tigpakaaron ing nun. Ug dili tanan walay pagtuo sa Dios. Apan ato nang makita, tataw og klaro nga aduna gay mga tawo nga susama ni ini. No? Naay ato mga kaigsuunan nga naka experience na gagiilad. No? Na scam. Tinud anay na. Dili sa kalibutan, dili tanan apan naay mga tawo nga susama ni ana. No, mao kini ang realidad timan eh, timan eh. Mao kini ang realidad sa kalibutan nga ato ang gipuy-an. Di gita ka iskapo ana, gatubang gita ana mga igsuon. So kini mao sulat ti Pedro, gisulat kini sa unang siglo, sa unang siglo pagyod no. Ah, uh, century, unang century. Apan kini nagisgot usab ka nato karon, applicable gyapo ni nato. So unsa ang gipasabot ni ini sa practical nga termino? So makita na to din ni kun kinsa ka man, unsa ka man, asa ka man, unsa may imong estado, negosyante ka ba, estudyante, trabahante, ulitaw, minyo, dalaga, bana o asawa, bisa kinsa pa. Kun unsa ka man sa una, sa dihang imong gihangop ang ibang hilyo ni Kristo. Sa imo siyang gidawat nga may imong Diyos o personal, nga manluluwa sa imong kinabuhi, adunay dakong kausaban nga mahitabo ka ninyo. O ka na, nahita bu na nga naman kay naa mo diri no nahita bu na dili na ikaw ang tao nga ilang na ilhan sa sinugdanan wala sila mingon sila di, gina siya mao sa una sa una kuan kay na maldito kay na sa una karon bugoy-bugoy na lang so nausab na ang tanan nga dili maayo sa imong kinabuhi ug mahimo ka nga estranyo sa mga tao nga nakaila kanimo tungod kay gibag-o ka sa Dios gibag-o kita sa Dios Pinaagi sa kamatayo ni Jesus. Grabe ang bugti sa atong pagkabag-o. Tungon kay kini, gibuhisan sa kinabuhi ni Jesus. O pinaagi sa lamdag sa balang espiritu na himo ka nga tao nga gipangandoy sa kasing-kasing sa Diyos. Ingo ni Ana, ang atong estado karon mga Isoon, ang pangunta na. Dili nga kita mag-inusara din sa kalibutan kaya ka na imposible, posible na di mahitabo na nga kita mag-inusara din sa kalibutan. Dili na mao ang pangutana, ang pangutana mao nga naa ka sa kalibutan apan hinumdumi. Dili ka sa kalibutan. Naa ka dinhi apan dili ka taga dinhi. Inyo ning panimalay apan istranyo ka sa inyo ang panimalay. Inyo nang lugar apan istranyo ka. Tungod kay ikaw gibag-o na sa Dios. Lahi na ang imuhang pagkatao. Pinili sa Dios Istrang hero sa kalibutan. So, kini doon ka pulong, may iksoon, doon ka hugpong sa mga pulong nga nagpasabot o kini nagpatinaw sa dungan. Nagpatinaw ni sa dungan nga relasyon nato sa kalibutan o relasyon nato sa Diyos. Mauna nga, naa ka sa kalibutan na pandili ka sa kalibutan. Tungod kini doon ka pulong, istrang hero ka, istrang nyo ka, pinili ka sa Diyos. Tungod kay kini nagtugba, nag, nagtakdo, nagdungan, nga ikaw Adunay relasyon diha sa kalibutan ug aduna kay relasyon diha sa Dios. Tumao to ang una, importante kayo atong hunaunaon o atong timan-an gyud ang ato ang pagkatao, ang atong ato ang identity sa pagkakristohanon, no? Mao ni ang una, ang imong pagkatao hinumdumi nga iya ka ni Hesus. Ang ikaduha, ang pagkabihag. So mao to atong gisgutan ganiha nga nahimo kang bi bihag apan bihag ka diha sa Dios lahi tungod ni Hesus so ari kita si katulo ang ito ikatulo na to paghisgutan mao ang paglaom ang paglaom diha ni Hesus no mao ni ang ikatulong realidad gipakita sa pulong nga paglaom musantop lain sa atong alimpatakan o sa atong kaisipan nga aduna kitay paglaom diha ni Kristo. Timan eh, mga Iksoon, aduna kamoy paglaom diha ni Kristo. Matod pa sa 1 Pedro 1:3, kapitulo 1, bersikulo 3 ngadto sa 5 atong basahon. Ningon din ni, dalaygo nang Dios ug gamahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa dako niyang kaluoy, 
kita gipakatao pag usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot dili mabuling ug dili mulubad gitipigan dito sa langit alang kaninyo nga mga binantaya gibantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam aron ipadayag unya sa katapusan panahon kung sa may gisgutan din ni Pedro Si Pedro nagisgot din hi og buhing paglaom. Buhing paglaom nga mao ang atong panulundon. Atong inheritance, no? Buhi nga paglaom. Sa ato pa kay buhi ni paglaom og mao atong panulundon, dili ni mawagtang. Dili maguba. Dili madaot o mulubad. Nagpasabot kini nga bisan pa ang kamatayon dili makabuntog ni ini dili makahikap ni ini no wala gyud kini mahugawi sa sala ug dili gayud kini mawagtang kanato ana-ana kaninyo usa kini kapaghagit ti Pedro sa mga Kristohanon unsaon pagkinabuhi kinanglan ato masabtan nga kinanglan magagikan kini sa pagpanabot kun kinsa ka kinanglan ato masabtan gyud kun unsat ang atong Uh, estado diha sa Dios unsa ka kinsa ka ug unsay anaa kanimo diha ni Hesus unsay anaa kanimo diha ni Hesus mao na ang ato ang realidad una mao to ang imong pagkatao mao kana ang anaa ni Ginoong Hesus inumdumi nga ikaw anak sa Dios ug anaa kay mapanunod nga giandam sa langit mao to atong gibasa no mga panulundon gibantayan sa gahom sa Dios pinagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam aron ipadayag unya sa katapusang panahon inyo nang madawat ini abot sa katapusang panahon reserve giandam mao na mga igsuon o panalitan kun ang ato ang kaluwasan kun ang atong buhi nga paglaom kung kita pa ang magbuhat o kita pa magandam ang problema asa ta mga yo og reservation kana bang mutan aw ka og concert nya na amang yun na kinanglan magin nag nai reservation magunam gyud na imong ticket kay ron dili ka mahutdan labi na gidigingon nga na sold out na di ka angay mabalaka tungod kay nagpa reserve na ka tama usab sa atong kinabuhi dili kita ang magpa reserve kundi reserve na sa Ginoo alang ninyo Alang na itong tanan. Ano na kay mapanunod? Nagiandam sa langit. Kung imong masabtan, kung unsa ang matuod ni mga puloyanan, mao ni makahimo ninyo nga kamu makalahutay. Huwag mao kina ang ipasabot ni Pedro sa mga Kristohanon. Kung imong masabtan, kung ano na kamu'y mapanunod, nga dito sa langit, kagiandam sa Diyos, alang ka ninyo, ngayon yung madawat. Dili na kamu kinanglan pa magpareserve ni anak. Inyo gayong makita ang masabtan nga kamu angay gayud di ay nga mula hutay no gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo dili kita angay mabalaka ug dili kita angay maguol si Jesus mingon sa iyang mga sumusunod sa Juan 14:2 nagingon siya sa balay sa akong amahan adunay daghang puloyanan kun dili pa kini mao muingon ba ako kaninyo nga muadto ako aron pagandam ug luna alang kaninyo mao ni giingon ni Ginoong Kristo sa iyang mga sa iyang sa katawhan Ug siyang mga apostolis. Muuna ako dito. Ako ay mag-reserve para ninyo. Di na kinanglan mo magsimog panawag mag reserve mo. Ako ang muandam si Ginoong Hesus. Siya ang nagtagana dito sa langit alang kaninyo. So aduna ako ay giandam kanimo. Mao ni pulong nga mutisok sa atong una-una, mudatom sa atong kasing-kasing nga aduna di ay buhing paglaom diha ni Kristo. Ug aduna kitay panulundon nga buhi nga paglaom nga giandam sa Dios didto kanato. So ang kalibutan dili inyong puloyanan. Ang inyong paglaom wala nining kalibutan na tungod kay kitang tanan lumalabay lang. Ayaw ninyo ibutang inyong paglaom ning kalibutan na tungod kay kitang tanan mga hanaw daw aso. So atong basahon sa Pedro 1 Pedro 1:6 nagingon din eh 
gikan sa gikutlo na ito ni Sabasahon ang Biblia. Magmalipayon ka mo ni ini, bisan tuod o magsubo ka mo sa makadiyot, diha sa nagkalain-lain ng mga pagsulay. Gingnan niya, pagmalipayon ka mo, no? niya, naaka sa pagsulay. Lisod ba yan? Ipasabot kini Pedro nga ang buhing paglaom mahimong tinuod nga kalipay sa mga Kristuhan nun. Bisan anaa ka sa pagsulay, anaa ka sa mga kalisod, kahibalo ka nga ang Diyos nagtanaw ka ni mo, dili ka niya pagbiyaan. Matod pa ni Pedro, nga hamubura ang pagantos so o kini temporaryo lamang. Dili kini hangtod sa hangtod mga egsuon, tungod kay kining pagsulay o pagantos nga atong natagamtaman din sa kalibutan, mao kini paagi pagsulay ka nato sa atong pagtuo, kung tinud anay o genuine bagyo na inyo ang pagtuo sa Diyos. Anha diha makita. So uno Pedro, Kapitulo 1 City atong basahon. Aron nga ang pagkatinuod sa inyong pagtuo, nga labaw pa sa bilil, kabililhon sa bulawan, nga madugta nga sulayan pinaagi o kalayo. Musangpot nga to sa pagdaig o paghimaya o pagpasinungog, inigpadayag unya kang Heso Kristo. So atong mahimu, mga egson, o atong makita, nga kining pagsulay, nga bisan pagani o atong tanahon, giyon sa pagsulay ang bulawan. Unsaon nila pagkaibaw nga genuine ang bulawan, ila ka nang sunugon sa kalayo. Unya, matagak, mulugdang ang mga hugaw o ang bulawan, mulutaw, pure na siya. Ingunod sabi ni Ana, ang atong kinabuhi, gisulayan kita ni Subni, nakatagamtang kitang mga pagsulay, apan kining pagsulay, naghatag ka nato o kadaugan diha sa ato ang mga pagantos tungod kay nasayod kita doon na pay buhing paglaom nga naghulat ka nato nga gitagana sa Dios. Tumakita so, ginato no ang bulawan gisulayan sa kayo. Ang kanang kalayo diha mga igsuon mao na ato ang mga problema paglutos, pagsulay, ang pagsuway na sa ato ang pagtuo. So gipahinumduman din hi ang mga Kristohanon nga wala din hi ang atong paglaom tuas sa langit. Unya unsa pagigingo ni Pedro? Maglipay ka mo. Saga na amos kaguol, kasakit. Ato usap nang mabasa sa James, no? Ah, timan ilan na ninyo. Pagmalipayon ka mo, bisag na amos inyo mga pagsulay. Kay mao na'y makahatag ka ninyo o mga maayong kinabuhi. So mga buhat, Trisi, atong makita din he, nga usa ni ka ehimplo. Si Pablo og Barnabas gibugal-bugalan sa dihang nagsangyaw sila sa pulong sa Dios o gipapahawa sila sa maong lugar. Usa kini ka manindot nga ihimplo ni ato ang sugilanon ni ato ang gi, gi tuki karon nga sulat ni Pedro. Giingon din ni mga buhat 351 ngadto 52 sa ang Biblia niingon din ni apan ilang gitaktak ang mga abog gikan sa ilang mga tiil. Bato kanila og miadto sila sa ikonyo. Dos, o ang mga tinunan nag, napuno sa kalipay o sa Espiritu Santo. So, kung sa'yo ang giingon din eh, sa diyang nagsangyaw si Pablo o si Barnabas sa pulong sa Diyos, sa Ibanghilyo, gipalayas, gipala, gi, gi, gidaog-daog sila, gibugal-bugalan, sa diyang nagsangyaw sila sa pulong, niya gipapahawa sila sa maong lugar, niya unsa may gibuhat sa duha, Ang gingon din sa berisikulo, gitaktak ang mga abog, gikan silang mga tiil. Wala silang musukol. Umiyado sila sa laing lugar. Unya, puno, pagyod sila sa kalipay. Wala silang musukol, umutubag-tubag sa mga naglutos kanila. Ila rang gitaktak ang abog. Unya, milakaw, dito sa laing lugar. Puno sa kalipay, diha sa balaang espiritu. Ang kita ni mo, gilutos, gidaog-daog. Ang, ang subpay, ang mga sugilan, nun patyo na unta ni sila. Samuko ni sila. Batoon, uban pang mga pagantos, pagpaantos ng buhaton. Pero wala sila mo tubag, inoon lang gimo, taktak silang abog. Huwag niya ito sila yung lugar. So, pangunta na, unsaon man mo pagtubag kung ikaw anaa sa maong kahimtang. Kung anaa kita sa maong kahimtang, di nagsangyaw kita sa pulong sa Diyos, unya kita, gibugal-bugalan, unya kita, gi, gipalayas o gipalakaw, no? Unsa may mong buhaton? O kita anaa sa maong kahimtang? Kusunod sa ta nila, tak 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 tak. <laughs> okay na to sa una. Pero mo gihapon mga egsoon, 
ayaw pa nabalinga. Biyae, kay dili lang sila ang maong lugar nga nakinanglan o kalwasan o bahin sa kamatuuran tungkol kay daghan pa kayo sa Bibliya pa, dili matapos ang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Matapos na lang atong kinabuhi, dili takahuman sa buluhaton sa Diyos. No? So samtang ania pa kita sa kalibutan, ana apagyod ang mga pagsulay o mga problema. Para atong hinumduman, na kini mga butanga lumalabay lang. O kini makapahinumdum ka nato, na kini kalibutan na dili atong puloyanan mo, ni makapahinumdum to, di, di kita taga din higit, no? Inumdumi nga hamubo ra ang atong panahon. Ang sa atong buhaton. Atong gamiton alang sa Dios. Samtang ani apa kita dinhi, ug ato ipakita sa ato, ang atong kahayag. Aduna kitay kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Ug dili usab kini mawagtang ug aduna usab kitay paglaom nga dili gayud mahilabtan mo na atong timan-an gyud, no? Sa paghimo ug pagpangalagad sa Dios. Ang atong kalipay wala magagad sa atong sirkumstansya, sa atong palibot, papalibot. Kinanglan nga dili ka mabalaka tungod kay ang atong paglaom anaa kang Hesus. Anaa ni Ginoong Hesukristo ang atong paglaom ug sa iyang gahom sa pagbag-o sa atong kasing-kasing, mao kini ang pinakasentro sa mensahe ni Pedro. Baguhon kita sa Dios, baguhon ang atong kasing-kasing ug himuon kita niya nga langyaw sa atong kaugalingong Pinoy anan. Tungod kay atong puloy anan nga tinud anay dili dinis kalibutan kun dili didto sa langit. Dili kita magpadala sa una-una sa mga tao. Unsay atong buhaton? Atong hunahunaon ang hunahuna sa Dios ug atong ibutang ang atong paglaom sa walay katapusan nga kabilin nga gitipigan alang kanato. Mao na atong paglaom ang atong sulun masulundon nga gitipigan dito sa langit alang kanato. Atong ibutang atong paglaom. So mao na ang pangutana. Imo bang gipakita o nakita ba ang imuhang paglaom? Nakita ba sa katawuhan o sa imong mga kaigsuunan nga ikaw adunay paglaom? No? Mingo ka na kay paglaom pero subo kay imong panagway. Sigdi lang ko kay subo ni daan. Mingo gina sila wala gina paglaom. Pero ha, ako lang ang dagway. <laughs> no? Tagsara mo kung katawa ko. <laughs> Tumaw na mga ingo, subo kay na, daghan ang problema. No? Sa una bitong panahon, no, bago pa tang Kristohan noon, lakbit lang ta. Sa so, bago pa kong Kristohan noon, nagani pa nalangin, smile gamay ba, smile. Gamay lang gud. So ga nagani problema, subo kay dagway, matuosa na to kay Jesus mingon, ana na problema oh, sigwan kay <laughs> subo kay. Nahimo na malahimong gauge you know, on. Which is nakita na to later ba nga dili giday maayo. Naakas ka subana, naakas ka guol, naakas ka lisod, kinahanglan ang imuhang imong identity. Isip ko sa kakristohanon, kinahalan magpabilin nga makita nga doon na kay paglaom diha ni Kristo. Dili sa tao. No? So, nindot na mga egso, no? So, unsao na to pagtubag ang kalibutan nga dili mahigalaon. Napakita ba ninyo ang inyohang paglaom? Bangutana, usab. Unsao na to pagtubag ang kalibutan nga dili mahigalaon? Mga mani atong timarot sa siri na to. Sa so, una to pagatubang, sa so, una to pagtubag, nga kay balom gyud ta kini kalibutan nato. Dili gyud magigalaon, no? Makita ba nimo ang imong paglaom? Makita ba nila ang imong paglaom diha ni Kristo? Mo ginaya ato ang tanahon mga isuon, nasulat si Pedro sa katawhan nga nanlibasog sa pagkinabuhi, sumala sa ilahang pagtuo. O gipahinumduman niya sila sa pagtanaw sa kinabuhi, pinaagi ni ining tulo ka realidad kining atong gidiskas karon kinanglan makita nila ang ilahang pagkatao kinahanglan makita na to ang ato ang pagkatao atong timanan o atong atong ibutang sa atong unahuna o sa atong kasing-kasing nga atong pagkatao iyan Hesus iyan ni Hesus ang ato ang pagkatao mao nay unang realidad sa atong kinabuhi ang gisulti sa Dios bahin kanato mas labaw pa sa atong makita sa ato ang palibot mao na ang atong identity no so ang ang ikaduha ana mao ang pagkabihag ang Kristohanon nga nagpuyo sa kahayag sa kangturan, nagbago sa ilang mga prioridad. Kung ikaw nabihag ka sa imong lugar tungod kay ikaw nabago na usab tungod sa pagdawat ni Musibang Hilyo sa Dios, ang Kristohanon nga nagpuyo sa kahayag sa kangturan, nagbago sa ilang prioridad. Mausab gud ang iyong prioridad. Mao na ang realidad ng ikaduha. So ang ikatulong ang realidad mao ang paglaom. Ang atong paglaom wala dili gila to makita bisan asa kundi anaa lamang kang Hesus. Sigurado 
ang atong paglaom diyan ni Jesus. Ang atong kahimtang dinis kalibutan mahimong matay og apan hinumdumi nga ang ato ang posisyon diha sa Dios lig-on. Sigurado dili matandog tungod kay ang Dios ang nagunit ka nato. Dili ang Dios o dili kita ang nagunit sa Dios. Hinumdumi mga igsuon wala tay kusog kung kita mo gunit sa Dios. Ang atong kinabuhi, atong gisalig kaniya. O kining tanan nga realidad sa atong kinabuhi mo ni atong ampingan, ang atong identity o atong pagkatao o atong hinumduman nga kining kalibutan dili ni atong puluy-anan. Ang ikatulo ana mao ni nga magbaton kita paglaom. Luyo ni ana mga realidad sa atong kinabuhi. Guniti ang buhi nga paglaom diha ni Kristo. Amen. Ngampo ta mga igsuon. Dios nga balaan, salamat sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat Ginoo God nga imo kaming gipasabot, Lord God nga ang among identity ana agyud kanimo Ginoo, ang among pagkatao. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman nga bisan pa kami ana asa ka gibiha Ginoo pa apan ana aka naguban kanamo Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw gayud ang Dios nga magigumaon. Ikaw ang Dios nga balaan. Ug ikaw ang Dios nga naghatag sa tanan. Salamat si mumbinsahi Ginoo o Dios sugat. Nagampo kami Ginoo nga pinagi na imong mensahe. Magpabilin sa mo nahuna og sa mo kasing-kasing. Ang buhi nga paglaom wala dinis kalibutan kun dili ana alam ang kanimo Hesus. Salamat Ginoo God nga ikaw naghatag ka namo kaligon sa among pagtuo. Imong gipakita kun unsa ang kadako sa imong gugma diri ka namo pinagi sa kamatayon sa imong anak. Salamat Ginoo nga wala gyud kami nimo gihikaw sa among gipangandoy sa among kasingkasing o Dios God ng mga paglaom na diha lamang na mga mapalgan ka ni mga ginoon. Salamat ining tanan o Gusto. Mamukang pasalamatan na kami nakakutlo ginoon pagtulunan. Kampo kami si mong balang espiritu. Mga mga taka na mong kaalam na mong kinig ma-apply sa mong kinabuhi. Dalaigun ka o Diyos sa walang katapusan ining mong pagampo ngalan ginoon Yesus. Amen. Amen.